最强魔尊果然名不虚传，要和五人联手结阵，才能拿下。哼，什么最强魔尊？说到底就是个人不人、魔不魔的杂种。不用，别怪我。要怪就怪莫问你。朱红，熊我，是你牛的，明年的今天。这是你的死计，和一个死人说了一堆废话，就是。杀、啊！我一定给莫问绝杀！大法，不好，还要自爆了！真傻疯子，千辛万苦，同归于尽，快撤！连魔族，连残余弃子，哪怕我凭实力揍了魔族，也无法摆脱人魔混血的出生。什么狗皮血脉，种族出身，说到底，还是我太弱了。人又如何？莫非凶手？这千年，成剑所束缚，超越自身的之功，大道之境。这是天道的馈赠，一种神魂。但凭借新的神魂，我将达到前所未有的至高之境。这是魔尊的。完全炼化之日，就是正军攻入山。没想到无名中的气息把你给勾了，居然！兄弟万岁！兄长，兄长，救我！啊！老臣今暗算，他的弟弟成为你的一块垫脚石，这样下来算是便宜你了。贵族的入门功法。修炼五族功法，既然天不亡我，这暗算之仇，杀其之恨，说不完。就是这里，刚刚爆发出了堪比师尊的贵族气息。有老夫镇场，怕他作甚？以身。什么嘛，原来只是个刚入门的杂毛啊！小子，想活命，就将你的同伙去向交代出来，在跪地磕头求饶，师尊或许会放过你。<笑>你们三个想活命的话，跪地求饶可能还不太够，再加上磕一百个响头吧。哈哈哈哈哈！狂妄的小鬼，今天就让你知道什么叫做求生不得，求死不能。师尊，用不着您动手，让我们来教训他。臭小子，想死就直说，我们成全你。哼，千蛛万毒的鞭子，就这。师弟，杀我师弟，出那命来！哇！你你到底什么来头
，竟然不敢求饶，我也只好成全你了。臣、啊、子，既然已经找上门来了，那我的复仇就从你们开始吧。认识我这张脸的人不在少数，得稍微调整一下。障眼法，那小子的气息怎会在此处？敢对我下手，楚组织难道是想被三大世家踏平吗？三大世家，陈<笑>少爷怕是不知道。这桩买卖背后的金主，可就是你们三大世家之一哦。什么？是叶家还是苏家？此人是不需要知道答案的。给我上！什么人？竟敢坏我好事！路见不平的人，卓组织的事你也敢插手？看见老娘手里这几条狗了吗？他们哪一个出手，都能弄死你。曹有耳闻卓组织用秘法夺人心魄为己用，今日一见，果然卑劣，杀你都嫌脏了我的手。不知天高地厚，让你见识见识卓组织的厉害。畜生们，少去撕碎猎物！<笑>嗯、他们联合起来，我根本不是对手。没想到这家伙一招就……他到底是谁？啊！你是何人？齐华，连本尊都认不出来了。呃，尊上。<笑>尊少为死，太好了！喂，你们三个，想不想报仇？行，我尊成全，我等任凭，我尊差遣。哼，算你们识时务，敬志已酬，血债血偿的时候到。今日就这么没了，我又能控制我的身体了。也是，魔族最强魔尊。不用你这样做，我怕被卓组织报复吗？秦少明慧也是你这种垃圾能叫的，找死！贱人，今天也让你尝尝锁链加身的滋味。区区魔尊，被那位大人提鞋都不配，杀了我就死定了。你是，坏他们就会下去见你了。多谢阁下出手相救。阁下，真的是魔尊无用吗？好强，简直没有反抗的余地。怎么，你们人族没弄死我，心有不甘？敢动尊上，老子第一个撕了你！尊上误会了，我们陈家并未参与，参与围杀魔尊的是叶家。尊上，这人没撒谎。尊上，您被那些狗杂种们围杀，失去音讯后，属下和弟兄们。分头去找他们报仇，属下无能，被叶家俘虏，扔进了卓组织。嗯，这个卓组织抓了咱魔族不少兄弟，为他们卖命。老子现在清醒了，决定要让他们死无葬身之地。叶家居然与卓组织有关，看来设计围杀我的也是叶家。既然他们敢对我的人下手，那我不好好回敬可不行。啊，不行不行！是属下无能，怎么能让尊上为属下出头呢？动我的人，就是挑衅我。挑衅我的人只有一个下场：死。陈少，有没有兴趣和我演一场戏？尊上，这里就是主要组织总坛了。尊上居然这么有兴致。化身为那个卓组织的恶女演戏，看来那场围杀对尊上已经没有什么影响，真是太好了。走，去会会这里的头儿。拜见堂主，好一个卓组织
，居然敢用如此卑劣的手段奴役我魔族！堂主，总堂主正在接待贵客，指明要你手中这个人。见机行事。知道。总堂主，陈家小子带回来了。好，办得不错。有赏，先下去吧。哈哈，苏二当家的，我们办事你绝对放心。你看。奇怪，此人的气息怎么如此熟悉？你，你是苏家七种，你居然没死！好小子，胆子挺肥呀，居然敢冒充我的人，藏头露尾的，没种以真面目示人吗？我怕你们见了我的真面目，就没命见明天的太阳。苏家对血脉感应的能力，还是一如既往准确的让人恶心。你，你是魔族最强尊者无用，你居然还没死！苏二当家的，你刚刚说这个魔头是你们苏家人，我呸！和魔族有关的野种，哪有资格当一声苏家人？平白玷污了苏家的名声！你他妈，让他说。别以为当了个什么魔尊就高贵了，那也改变不了你是个野种的事实。要不是生下你，我小妹会落到如今田地。都是你这个扫把星野种的错。他怎么了？苏家把他怎么了？野种，给我闭嘴！你没资格叫我小妹娘亲。今天既然撞到我面前，我要亲手替小妹宰了你这个孽种。去死！说，哥，孽种，有本事就杀了老子！老子做鬼也不会放过你！你是我娘的二哥，我不会对你怎么样，但是你自己结下的仇，由你自己承担。陈少，看在我的面子上，留条命。没问题。陈家的混蛋小子和孽种，你们给我记住了！最强魔尊又如何？你如今闯进了我的地盘，就留下来给我做宠物吧！啊！哈哈哈哈哈！放肆！竟然敢对君上口出狂言，你找死！哼，这群垃圾还用不着君上出手，我们杀！哼，愚蠢，奴隶，这个样子，我跪下！有我在，你敢让他们跪？怎么会？居然这么轻易就挡下我施加的力量！雕虫小技，多谢尊上。五族联手打得抱头鼠窜的杂种，还真把自己当回事了。战场上那五个家伙联手都弄不死你，不是你有多厉害，而是他们五个没用。现在就让你见识见识真正的五族联合。啊啊啊啊啊现在跪地求饶，爷爷我还能赐你一个奴隶身份，不然你就等着被轰成渣吧！哈哈哈哈哈！废话真多，到底打不打？死到临头还嘴硬，那爷爷我就成全你。五族傀儡阵，自杀！什么狗屁五族，受死吧！哈，哈哈哈也不掂量掂量自己几斤几两，就敢跟你爷爷作对，死都！你没事？怎么会？族联手的确威力不俗，我也想再见识一下，才听你说那么多废话。好啊，现在你已经没用了。
我的铁链怎么不受控？啊！摩托爷爷饶命啊！叫人知错了。这么丑还想当我孙子，真是死有余辜。他们身上的禁制没有完全去除，与其被卓组织继续操纵。你们身上被施加的操控术法已经被我抹去，你们自由了。多谢前辈援手，大恩大德，莫齿难忘。前辈恩同再造，日后有何吩咐，晚辈赴汤蹈火，在所不辞。尊上，真的是你，太好了，你没有被魏哥那个叛徒害死。尊上，我们这就杀回去，让魏哥那混蛋死无葬身之地。不急，我在人族还有事要处理，此处正好作为我们在人族的据点。这就是魔族最强，魔尊。都说魔族狠辣，但今日我们被奴役，却是这个魔尊救下我们。无论如何，我们的命是他救的，知恩图报才是我辈分所应当。我等受前辈救命之恩，无以为报。前辈在人族之事，我等愿效犬马之劳。即使如此。今后此地名为五族堂，无用以五族堂为据点，派遣齐华等人前往各族查探当日围杀自己的仇人行踪。魔尊，我和苏尔当家的误会已解除，他是被叶家利用了，才会找我麻烦。哼，野流那个杂种。想要让苏晨两家自相残杀，他们叶家好坐收渔翁之利，去一个弄死他。你们的恩怨我没兴趣。苏成，把你知道的关于我娘的事都说出来。你还有脸问？当年你们父子混蛋一走了之，小妹被家族软禁在禁地吃了多少苦啊！我怎么没见你们来救他？五族大战。我和大哥出征回来，小妹却失去踪迹，魂都不稳，生机微弱，这都是你们害的。是在苏家禁地失踪的，带我去。你这臭小子下手也太狠了，老子好歹是你二舅啊！你要不是我娘二哥，现在已经是一具尸体。这该死的兔崽子和他那个魔族凶残老爹一个德行，真替我小妹不值。要不是看在他好像真有能力救小妹，老子才不会带他来苏家。啊，这是苏家的养心阁，小妹就一直待在这儿，最后的气息残留也是在这儿。我瞒着整个苏家把你带来，已经犯了大忌。接下来的事。你自己看着办吧。人族只有陈燕两家、皇族、青圣山，和被这臭小子一窝端的卓族这几方势力，有实力在苏家眼皮底下，神不知鬼不觉的掳走小妹。皇族与青圣山和三大世家井水不犯河水，嫌疑较小。大哥总说要平衡三家的关系。现在有这小子出手，说不定真能行。虽然我的太初神符能够不惊动人族不足大阵，但只能是让人族羞愧，还真有良心。这臭小子还真有两下子，这都伤不到他，不是很难吗？爱者何人？为何擅闯苏家禁地？禁地，全都是，算什么狗屁禁地？熟悉的附体真气，是苏墨和那魔头生存的杂种。果然是那个小杂种，身上这血光
和那魔头一模一样。想不到苏墨当年犯下的错，如今居然还敢找上门来。苏家数千年基业，就因为这个污点，让我们颜面扫地。还是有因有果，就让我们抹去这污点吧。孽障，你还有何遗言要说？哦，我倒要看看。你们有什么呢？哼，受死受死！怎么可能？我们的宝器竟然被一个大主子破了！被破的又何止是你们的两把破铜烂铁？我的元神为什么灭不掉？我不要！搜魂术、啊！我娘是怎么失踪的？当当时我们被一股强大的威压震晕了。等我们醒来时，苏墨已经不在了。没用的东西，活着也是丢苏家的脸。啊、你。你不能杀我们，我们是苏家长老。哎，你要杀了我们，苏家家主不会放过你。正好，我倒要见见这个苏家家主，怎么养着一群废物，却不顾自己亲妹妹安危。嗯、这是娘的魂灯。魂魄的状态不妙，臭小子，你居然把守门长老都给杀了！糟了，大哥来了！擅闯苏家禁地者，死！大哥，他是小妹的儿子，可能有办法找到小妹，所以我才……不，我……住口！我们苏家没有魔族孽种，孽障！欺我二弟！杀我守门长老，今日我素闻，定将你挫骨扬灰。苏家除了我娘，剩下的都是一群只会乱吠的废物，看什么看？出出去！啊啊、这臭小子难道是怕波及我？该死的魔者，下地狱去吧！苏家功法用成这个，实在是糟蹋。瞧好了，这才是苏家功法的真正威力。你你怎么会勾结苏家功法？你应该问，自己是多无能，才让苏家功法。停留在这么弱的阶段、啊，你的命到此为止。鹿死谁手，尚未可知。胆敢动一下，我立刻捏碎你娘的魂灯！你不是很能吗？有本事你动手啊！跟你娘一个德行，都是一等一的蠢货。我一次次给你娘机会，可她呢，一次次让我失望。冥顽不灵的蠢货，落得如今神魂俱灭的下场，完全是咎由自取。<笑>你乖乖受死，你娘的魂灯就能在苏家燃尽到最后一刻。别怪我心狠手辣，要怪就怪你那个魔头爹，不该来惹我苏家。我娘到底在哪儿？放心吧，我很快就送你去见你娘。苏墨呀苏墨，要不是你儿子来，我还真不知道怎么为你续命。用你亲儿子的血。应该还能帮你在叶家老祖上再坚持百年。原来我娘不是世家
是被你利用去卖命。啊啊！你你明明已经被我杀死了，怎么会怎么会还活着？理解不了，很正常。我堂堂魔尊，又岂是你区区人族修者所能看透的？啊！你要做什么？啊！让我娘为你卖命，那么你这个当凶者，估计连血也不为过。啊、娘，居然敢用噬魂大法，这么残忍的方式夺噬我娘的元神！啊！叶家，我要让你全族鸡犬不留！这是。用儿，用儿，起来了。说了多少次都不听，别在这么危险的地方睡觉。娘这回可真生气了。娘，娘。我有特别特别重要的事情。哦，你要是说不出个所以然来，<笑>娘这次真的要用家法了哦。娘亲，先别生气，我今天来这里不是贪玩贪睡，是为了特别特别重要的事。嘿<笑>，娘亲，这是我和爹送你的礼物。娘亲。祝你生辰快乐！果然是很重要的事情呢。谢谢我的乖儿子，娘亲很高兴。不过小机灵鬼，就算有你爹的魔力倾注，没有开启秘术，可做不到这个。所以，你什么时候学会的生长秘术？嘿嘿，没多久，爹出门前教了我一遍。我三天就学会了。我家用儿这自大的性子，真是和你爹一模一样。嗯、啊，娘亲，他们是谁？用儿，别怕，他们是你大舅和二舅，要有礼貌哦。大哥、二哥，许久不见了，这是我儿吴用。大舅、二舅，我这外甥都长这么大了呀，小妹。你现在不是叙旧的时候，苏沫，你如果还当自己是苏家人，就跟我们回去。啊，对了，兽族和妖族突然开始扫荡我们的势力，我们怀疑是叶晨两家在背后搞鬼，因为此事紧急，没时间跟你详细说。你先跟我们回去，事情解决后，是走是留，你自己决定。家族有事，我不能不管。何况大哥、二哥亲自来，用儿，娘有事要回一趟苏家，你去你爹那里好吗？啊，娘亲，你是要去打坏蛋，用儿也可以帮你把爹叫回来一起去。用儿，你听着，见到你爹以后，给他看娘留在你手上的讯息，还有，你要答应娘，我没有来找你，你绝对不能回人族找我，记住。用儿，娘有事要回一趟苏家，你去你爹那里好吗？啊，娘亲，你是要去打坏蛋，用儿也可以帮你把爹叫回来一起去。用儿，你听着，见到你爹以后，给他看娘留在你手上的讯息，还有，你要答应娘，我没有来找你，你绝对不能回人族找我，记住。怎么会想起那么久以前的事？会是娘想要留给我的讯息吗？这里到底是……娘，你不让我回人族找你，无非是不想让我受到伤害。现在，放眼整个人族，谁能拦我？一定要找到你，娘，你可千万不要去。这是。要引我去哪里吗？这里是一个人族祭坛，看上去像是什么门派圣地。我已经离开苏家禁地了吗？莫问
怎么会？他还活着！莫问，莫问，莫问，我似乎听到了熟悉的声音，是谁？是谁在叫我？莫问，真的是你吗？你怎么会在人族？对他做了什么？莫问，怎么回事？时间和空间好像有些不稳定。刚刚发生的，并不是一时一地的事。哪里来的不知天高地厚的小毛孩，也敢闯进这里？真是自寻死路。刚刚是怎么回事？是谁在叫我？少女，发生什么事？为何？圣女，护天柱，护天柱上的铭文封印的是整个青城山的灵气，灵气外泄，青城山就不复存在。到底发生了什么事？不愧是圣女，先出手就把护天柱压住，不然我们圣地灵气。我绝不能听后面，血海天力。原地打坐，释放灵力，回城，逐出师门。想不到连整个青城山的力量都不能完全压制铭文的御塞，这股破坏的力量究竟来自哪里？今日发生的这一切，难道是和那个呼唤我的声音有关？想不到。一个半人半魔的小子，居然能扛得住我们五人的威压，没有灰飞烟灭。看他样子，也不过魔族魔尊修为，按道理他是扛不住。这五人并非本尊，而是他们飞尸后，我在此处空间来渡劫能量。两个魂的名目来自，应该就是为了让我将这些能量收为己有。不过也只是一个魔族杂种而已，一脚踩死也是。什么？这就是你的最强功法呀，还不错。似你这般魔族的杂种，不配得到我等的传承。一口一个杂种，既然你们这么想死。那我就却之不顾。似你这般魔族的杂种，不配得到我等的传承。一口一个杂种，既然你们这么想死，那我就却之不顾。各位，请他，这小子，给烧成灰烬吧！你烧，若等闲。小子。让你尝尝被万箭穿心的滋味。金剑，哼，只手拉住手上，想必让你自食其果。你人杀也未休，臭小子，这半截不复吧！我要让你生不如死。是，木自大，你翻车。三十功名，沉于土。人族修为，大成期巅峰。海族神官已有修炼其他各族功法的体质，但到目前为止还未有机会修炼。没想到这一趟，天使直接将人族境界拉到圆满。不过到了圆满，却不见飞升渡劫迹象。怕也是我太初神魂的体质，需要将五族境界都练至圆满，方能成功。谢谢你送给儿子的这份大礼，现在上去救命。既然究竟是人族神地吧？不管这究竟是怎么回事，终于回来了。臭小子，你这三天都带着小妹的魂灯去哪了？你知不知道小妹的魂灯离开苏家禁地会出事的
。你说什么？我娘的魂灯不能离开苏家禁地。你看，魂灯稳不住了，赶紧，赶紧放回湖中心的高台上。幸好，幸好，没出大事。苏家禁地是苏家灵气最盛的地方，小妹失踪后魂元虽微弱，但受此地灵气滋养，始终能保住魂元不散。看来只能将娘的魂灯暂留此地，除了我无人可破，其他再也没有人能伤害你。你去哪？我大哥人呢？杀了。什么？奇怪，为什么我只能感应到娘曾经留在叶家的残留气息，却不见本人？他被转移了，看来只能找叶家人好好问清楚了。既然敢对我娘出手，好给叶家打个招呼，何其尘沙的千里调！别急，叶家此地速速动身。反应挺快，哪来的小畜生？敢来叶家杀叶家，不杀无名之辈！报上名来。可惜你不配。狂妄！小畜生的魂魄遭受三百年的折磨。叶家锁魂阵。锁魂阵，很好。你们叶家既然这么喜欢用这种阴损的招数对付他人魂元，那我也不能太客气。兵树前头，万木吹。这怎么可能？我的法宝！他不要啊！这是什么鬼东西？啊！救命啊！我的脑袋！啊啊啊！啊！叶刘少爷，救命啊！哼！区区朽木，一火烧之。纵火？你还没问过我答不答应呢？铁马冰河，梦来。飞龙在天，飞龙在天！你这个魔族居然没死，很意外，不应该啊！毕竟连你这种不敢正面对敌，只敢和一帮跳梁小丑联手背后暗算我的货色，都还活得好好的。小子，别管用什么手段，弱肉强食，成王败寇，我能杀你一次，就能杀你第二次。这次直接抽了他的魂元，以叶家独门的噬魂术吞了他。玩火是吧？那就让你见识见识，什么才是行家。定，掌。烈火焚烧，若贤。不可能！为什么我的火星阵不听使唤了？你这么短的时间，到底是怎么从重伤中恢复，还变得这么强的？我为什么要告诉一个死人？去！啊！我的手！<笑>你这畜！你再喊，我就废了你另一条胳膊。你们叶家把我娘藏到哪去了？原来你有求于我呀！你以为老子会告诉你吗？不许放！啊！我说我说，苏苏沫被家主带去了青圣山，进进行最后的。多设准备，时间就在三日后。还有呢？我我都已经说了，你求你饶了我。最后一个问题，我和你们其余四族无冤无仇，你们为什么要联合我魔族叛徒杀我？不不不，我我不知道，我不能说，我啊！联合杀我的秘密禁制居然这么强悍，只是提及，有魂元连同肉体一起自爆了。是齐华那小子
，尊上，功夫好了，青神宫的圣女被人族皇帝抓走了。人族内讧与我何干？我们的人发现，人族圣女与莫文魔尊长得一模一样。人族皇帝传先圣女的美貌，今日就要强娶。难道莫问也没死？人族皇帝，很好。你就是青圣山圣女，美，真是美若天仙啊！你身为人族帝皇，居然违背祖宗遗训，对青圣山圣女出手，你就不怕天谴吗？哈哈哈哈天谴？别说朕乃真龙天子，就算天谴，那罚的也是那些觊觎朕的圣女爱妃的人。你青圣山如今灵气尽失，你这个圣女连我皇家特制的锁魂链都挣不开，还谈什么天谴？只要你乖乖的当朕的爱妃，哼，你还真是可笑。你以为，趁着青圣山所有人都为了镇守护天之而伤重，就能为所欲为？哼，你什么意思？你们那护天柱如今名闻消散。就只是五根普通的柱子，还能再聚灵气不成？皇族到了你这一手，居然愚蠢至此！青圣山最重要的不是护天柱，而是圣女。啊！只要圣女在，铭文会修复，灵气自然会回归。圣女不会死，只会转世传承。而你，将会为今日所为付出代价。贱人，敬酒不吃吃罚酒。还差一点，就能挣开这锁魂链。就算我如今真气不足，大不了就和这狗皇帝同归于尽、啊。你要干什么？你这种不知好歹的女人，根本不用什么及时行礼。朕现在就犯了你！哼，你敢？谁？莫问。你，你的声音，你是我梦中的那个人。哪里来的小贼？赶紧放了朕的爱妃，朕还能给你留个全尸！你打我妻子的主意，是不闻俱灭。妻子，他认错人了吗？<笑>原来是个疯子！人族青圣山的圣女是你妻子啊！<笑>简直滑天下之大稽！青圣山眼前的莫问的确没有一丝母亲，是人族，和我在娘魂灯里的幻境里看到的一样。嗯。四方侍卫，速速诛杀此贼！是好歹，快快伏诛！小心！别担心，没事。皇族护卫就这点能耐吗？还是不要出来丢人现眼了。啊！居然有这种修为！你到底是什么人？死人不需要知道我是谁。快进护驾！糟了，那是皇族最强的锁魂八卦阵。<笑>不愧是青圣山圣女。连皇族最隐秘的杀手锏都一清二楚了。你啊！竟然又遭受碰朕的妃子，朕的爱妃，只要朕能碰。臣领命。莫问，别喊了，人不是在这儿吗？呀呀不用白费力气了，人族修为居然被压制了，区区一道结界都破不开。被八卦锁魂阵困住，就算是飞升的大能也在劫难逃。不，不自量力的小贼，敢和朕抢女人，真是不知道死字怎么写。狗皇帝，你放开我！美人儿，你就尽情骂吧。朕就喜欢你这么野的样子。奇怪，锁魂链的压制好像消失了。他他到底是什么人？身处八卦锁魂阵中
，居然还有余力帮我。好了，朕要和爱妃洞房花烛了。这小子给朕处理干净。我神尊旨，八卦锁魂阵已经上千年没有启动过了，能死在这里，是你的荣幸。小子，安心去吧。嘿嘿，锁魂八卦降级，千年来。能闯进皇宫闹事的，你是第一个。想不到在八卦锁魂阵面前，也还是不堪一击呀、啊，真是没意思。娘、嗯，说的没错，的确不堪一击。啊？什么？啊！不可能！你身上的修为明明被禁术压制，怎么，怎么可能？错了，你的阵法压制的，只是我人族的功法。你，你身上还有别族功法？怎么可能？一个人怎么可能修炼两种功法？还是错了，不止两种。<笑>爱妃。朕这就来好好疼爱，狗皇帝！哼，不愧是青圣山圣女，居然能靠着半残修为冲开锁魂链的禁制。今日如我青圣山之仇，不死不休！哼，不愧是朕的爱妃，朕要跟你好好玩上三天三夜。今日如我青圣山之仇，不死不休！哼，不愧是朕的爱妃，朕要跟你好好玩上三天三夜。我本就负伤，如此相持，就手必失。看来只好殊死一搏了。生活累淡这些，即便是渡劫期也难逃一死。对付区区合体期的狗皇帝。够用！神火雷弹，灭！如果金圣山，这便是代价。现在的状态是出神火雷弹，果然还是太勉强了。还好狗皇帝已经。什么？你居然没有死！朕有金龙庇佑，想杀朕？哼！贱人，竟敢伤朕！朕要让你求生不得，求死不能！哼！出手啊！朕倒要看看你还有什么能耐。这张亲圣的脸，真是和被朕狠狠蹂躏。把你的脏手挪开！竟敢伤朕的手，喜欢吃罚酒是吧？朕就成全你。这只手敢伤朕，那就不用留了。朕还从未受过如此屈辱。没想到堂堂皇帝，竟然只能在嘴巴上逞威风。贱人，你以为激怒朕就能让你死得痛快？休想！贱人就算要死，也得是被朕玩死。<笑>没想到秦氏的记忆稍微觉醒点，罢了，你死也不能让这狗皇帝得逞。今生解体大法！贱人，居然还有余力自爆！不要！我，我来晚了。你无需多言，智商要紧，骨头断了，居然连心脉也受了损伤。胆敢伤害莫问的人，新仇旧恨，都给我血债血偿！到底，你现在很虚弱，好
好好休息便是。有什么话，等我解决了这个杂碎再说。是刁民，居然拿我做过国师的手段，真当这个会下死手吗？死！刁种小气，等一下就用不出来了。那么，你想怎么死？是以为朕没辙了吗？那个贱人正留着玩儿，还饶他到现在，在死！朕死，杨辉，好好的宫殿就这么烧了，真是宰卖爷田不心疼。等你把你祖宗气活了，这场火我替你灭了。你你这，你这是什么要法？就这点本事，没有这条龙，你还能做什么？先不给你破天气！朕的龙气，不！你你你要干什么？我妻子所受的痛苦，十倍奉还！你这个畜生！竟敢伤朕如此！老爷，对尸万段！八卦所成阵，微醺。啊！龙族大成起。哼！逼朕用出真正实力，朕对你的来头越来越感兴趣了。可皇帝居然可以隐藏修为！大成期加上整个皇宫大臣的辅助，飞升大能怕是都要守在此处。喂，这和之前的左魂阵已经不是一个级别的了，你别管我了，赶紧走。走？哈哈哈哈哈！你们哪里也去不了。敢将朕逼到如此境地，朕要让你这个蝼蚁知道惹怒天威的后果。我大老弟，天威到底有什么能耐？大阵，李天将，杀了他！所有修为都被压制了，这样下去，迟早会被累死。朕的神兵无穷无尽，来吧，让朕看看你到底还有多少能耐！靠这些虾兵蟹将就能耗死我？人族皇帝原来是个天真的蠢货吗？既然你想死得快些，朕就成全你。归虚离魂大法。你快！哼，原来是你，魔族那个杂种魔头。难怪国师拦不住你，但是对上朕的归墟大阵，你有再多修为都是枉然。认得出我的本体神魂吗？看来他也知道点什么。你我在此之前从未见过，想不到人族皇帝仰慕本尊至此啊！嘿，要不是叶家，朕才懒得管什么狗屁魔尊。不过五族联手都能让你跑了。还要朕来替他们解决，真是一帮没用的废物！我联手暗算本尊，你也是知情者了。怎么，事到如今还想查明真相？反正你马上就要在朕的归墟大阵中灰飞烟灭。我操！我怎么搜魂术？他的神魂都被朕抽出来了，还能突破归墟大阵的束缚袭击朕？杀我的！叶刘并没有对皇帝说，双方只不过做了个交易。既然这个狗皇帝已经没用了，那也不用浪费时间。啊！你这魔头要做什么？原来的鬼族身躯的肉体修为太低，本尊正好借你的离魂阵抽离神魂，这才和你相持到现在。本尊的太初神魂，岂是人族区区一个阵法能压制的
，人族大成期的身体，让我因为肉体修为被压制的神魂力量，至少提升了三成，不错。你真气损耗已经伤及根本，我先替你。没用的，就算你再强也救不了我。圣女的真气损耗，只能混青圣山。莫问，莫问，必须得尽快去青圣山了。原来这里就是青圣山，是娘魂灯中引我来的地方，也是叶家那个家主带走我娘准备夺舍之地。没有叶家那个家主和我娘的气息，难道真要等三日后？等等，不对劲，这些是人，看衣着。是青圣山的修者，杀杀杀！难道被操控了？杀杀！莫问的名声，一个杀，真是麻烦。这金，呃呃，莫问昏迷前说的没错，他根基受损严重，以我目前的修为都没法救他。但一到青圣山。身体就一次发一次山的灵力修复。莫问如今的身体毫无疑问是人族，他到底是怎么复活的？又是怎么从魔族变成人族的？等莫问醒来后，整个向他问个明白了。刚才在山脚下还不曾察觉的气息，原来是依靠祭坛隐藏了。祭坛与万人属气。你醒了，不如将计就计。好，请你放开对他们的束缚。你确定？你现在？拜托你。杀！错。什么情况？皇帝的走狗呢？我、哦、还有圣女呢？我都说了，你现在的情况，发动这么耗费灵力的法术，太勉强了。我，圣女在这里，大胆狂徒，快把脏手拿开！再不放开圣女，休怪我们见笑不清。一帮没用的家伙，圣女遇难时，你们又在何处？你你你，敢上青圣山撒野？难道说你也是狗皇帝的人？弟兄们，给他点颜色看看。什么情况？这眼神也太恐怖了！这对视一秒，感觉就像是被刀划破喉管。当务之急是给莫问疗伤，那里的灵气最浓郁，应该能让莫问最有效的吸收恢复。你，王图，欺人太甚！碍事。什么都别说了，先疗伤。好。叶家家主竟然有能耐做这么多事，那我倒要看看他还有什么把戏。啊，山中灵气居然没有攻击此人，怎么会？即使是圣女护法，都会受到灵气攻击的。这人到底是什么来头？说来这青圣山的灵气，倒是有几分亲切。这柱子，也是我们魂灯中的。那些飞升大门栖身的柱子，怎么样了？还好吗？你究竟是什么人？为何之前出现在我的识海中？难道你真的忘了我是无用啊？你是我妻子，我们在魔族共度过五百年的光阴呢。直到不久前，我被叛徒联手外族暗算，你为救我而死。圣女本身的肉体，说白了。就是一个有关青圣山记忆和功法的传承容器。任何一世的圣女元神进入，与身体融合后，最先觉醒的都是圣女的记忆和功法。至于前世记忆，我的元神继承圣女这副躯体也才不久，前世记忆还未恢复，所以不确定是不是你的妻子。元神？那也就是说，莫问
，你真的没死？你你放！我问啊，这、啊、发生什么事了？圣女怎么倒下了？金圣山圣女的修为，我收下了。圣女体内存留的，竟是飞升大能的传承修为。嗯，真是美妙啊！仙人，敢动我们圣女！啊啊、这些青圣山的杂毛们，就交给你们解决了。家主，斩杀妖邪，誓死护卫圣女，绝不能让贼人奸计得逞、哎。既然你们对圣女这么忠心，那我送你们去地府去团聚吧。斩！杀人，问过我了吗？一边用自身修为护住圣女，一边还能腾出功力对付我。妖后，在哪里？哼，小子，你杀我儿叶流，趁我不在灭我叶家，你就去黄泉见你娘吧。杀你们母子之前，金圣山圣女的传承修为，我就收下。嗯，金圣山传承的修为果然不同凡响。莫问，你撑住。圣女的传承修为已经被我吸干了，你还是乖乖受死。黄泉路上也好有个伴儿。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈莫问，我会为你报仇。这小子耗费了那么多功力救圣女，居然还有余力垂死一搏。妖妇，拿命来！雕虫小技。嗯、破！不过是破了我护体结界，一点破戒还伤不到我。自量力，哈哈哈哈！引以为傲的宝剑被断，什么？忘了告诉你，本尊的魔剑不喜欢杀人，他更喜欢折磨人。我竟然无法阻止自身的血液外流，哼！这魔头即使在我手掌上用了术法，等我斩下手掌再重生。切了手也没用，你全身的血不被吸干，本尊的魔剑是不会停下来的。哼，你以为我会相信？你切断手后，血流得更快，死得更轻松，我自然是不乐意。哈哈哈哈！好一个魔头，果然狠辣。那不知道你对着自己母亲，还能下得了手吗？孩子，我的儿，你好好看一看，我可是你娘啊！你当真要用那把魔剑将为娘的血吸干吗？真是我孝顺的好儿子！<笑>你要怎样才肯放了我娘？把你的剑扔过来。这把剑要是能为我所用，那可就如虎添翼。不对，这魔头居然敢暗算我！糟了，刚才这把魔剑吸收了太多这具身体的血液，现在两者联合
，若将我的元神排斥出去，这魔头比我想的还要阴险狡诈。不行，好不容易才夺舍了苏墨的身体，不能功亏一篑。魔头，你再不停手，我就用刚刚吸收的圣女修为和你母亲的身体同归于尽。你想清楚，我就算死。我拉你母亲陪葬，<笑>乖儿子，和我斗，你还什么？魔头，你快住手！你看不到我身上圣女的修为吗？我要亲手杀了你母亲吗？看不到的是你，身上的修为真的是圣女的吗？怎么可能？圣女明明已经被我吸干修为，为什么？她怎么可能没事？很简单，身上吸收的所谓圣女修为，其实是本尊的功力。吸了你的修为，操纵我的血液，再从你娘的体内将我驱离，这魔头真是好算计。心知道太晚了。完全夺舍的时间不久，娘的意识现在只是暂时沉睡，幸好来得及。如何，救回你母亲了吗？暂无大碍，麻烦你帮我照顾一下我娘。魔蛇，先吃他两条腿。我放，放过我，我什么都答应你。哦，求饶。可惜我只想要你的命，魔蛇，再吃他两条手臂。怎么会这样？搜魂术。果然，当年叶家勾结兽族和妖族侵袭苏家的目的，从一开始就是为了引我娘回族护理，好趁机夺舍。我好像还涉及到你和我。什么？这股将元神焚毁的力量，就和当时阻止叶流透露为杀我时一样。究竟是谁在阻止我探寻真相？看来这一切只能等娘醒过来才能知晓了。这是，偏偏是这个时候，娘，这是飞升渡劫的天雷。难道说，你娘要在这个状态下渡劫？不可，娘连意识都未恢复，根本不可能撑得过九道天雷。可是渡劫就要开始了，绝不会让娘出事。请你借青圣山祭坛为我护法，我来替娘度化天劫古山九重寨，我和青圣山都是他救的。就算拼上我所有修为，也要为他争取时间。我的天！挡住了。波雷劲马上就要到，我要赶紧冲阵阵。够了，你在损耗真气布阵，会死。你，然后元神出窍来到雷劫，你疯了？你才是会魂飞魄散的。放心，我的太初神魂能借天地之力为我所用，没有任何力量能损毁。你帮我挡住西道雷劫的时间里，我已经彻底稳住我娘的神魂。我娘还真是被上天厚爱。当地九道雷劫是要一起来，太初神魂，天地归尽。今日已斩龙，神魂俱见。
，你是用儿吗？娘，是我。我的用儿长大了，让娘好好看。娘，娘，不要走！用儿，去这五个地方，你会找到你想要的。用儿，一定要保护好自己。娘在仙界等你。娘，娘亲！娘亲爹，我要去找娘亲。用儿，不准胡闹！你忘了我给娘亲送你回来前嘱咐你的话了。我没忘，我就是想娘亲了。爹，你不想吗？熊儿乖，爹当然想。但我们是魔族，贸人插手人族争斗，反而会给你娘亲带来去更大的麻烦。我知道了，我会听娘亲的话，乖乖等的。这才是爹的乖儿子。但是没想到，之后发生了一系列变故。我们一家人最终还是没能团聚。为了生存，我只好拼命修炼，终于成了魔族最强的魔尊，却被叛徒联手外敌，暗算生死。娘，这次换你等我，儿子很快就来。苏家境地我已经去过了，是娘的魂灯指引我得到了人族飞升大能们的修为，其他四弟。也能帮我将另外四族的修为补全吗？若是如此，那倒是值得走一趟。何况，提升修为去仙界之前，我还有大仇要报。莫问，不碍事。你打雷劫的时候伤了肺腑，我帮你疗伤。别浪费真气。少女的体质只能自愈。<笑>你这次伤的不轻，要靠自愈，恐怕会落下隐疾。何事？君上，妖族要办百年一度的万妖大会，邀请了其他四族首脑们，咱们五族堂也收到了。在何处举办？妖族瑶池。我知道了，你安排堂内的妖族护卫待命。我回来就出发前往。是，尊上。你跟我一起去妖族，瑶池的圣水能治愈你。先不论瑶池圣水是否有效，妖族也不会让我一个人族圣女。妖族瑶池号称活死人权，你去试试怎么知道行不行？至于你的身份，根本不重要。你你怎么这么霸道？放我下来！我不去。青蛇山遭遇大变。我要坐镇山庄，你放开，你放开我！莫问，你要是不和我乖乖去妖族疗伤，我现在就踏平青蛇山，说到做到。你简直就是个不讲理的大魔头！<笑>说的一点不错，本尊就是大魔头。瑶池水能治疗普通的伤势，但你身受雷劫，必须以瑶池七大泉眼的水才能疗愈。中间这处泉眼开放给人族，正好适用你现在的体质。走吧，我们去买一处泉眼院落为你疗伤。哼、嗯，这个院落灵气最浓厚，就它了。你是这里的管事吧？我们要买此处院落。去去去！哪里来的阿猫阿狗，还想买此处院落？哼，这么点修为，还不配给大爷我提鞋的。我为了隐藏身份，压制了修为，没想到却被小看了。哎，哎呀，大人，您来了。哈哈，哎，院落我给您打扫好了。哎，大人，您这边请。哎，你怎么还赖着不走
，告诉你啊，这院落是我们妖帅大人早就定下的，可不是你这下等人族能消抢的。赶紧滚！部长演的东西，敢对尊上大呼小叫，不要命了！我看你是找死，尊上，属下来迟了。这妖帅大人居然对这个人族行礼，来的正是时候。只不过这管事，各部长演的东西，敢冒犯尊上，属下这就处置他。大大大人饶命啊！这小子狗眼看人低，油盐不识泰山。是大人留巧的一条狗命，给大人看家护院。算了吧，此人不过言语过激，得饶人处且饶人。既然夫人大量，那就饶了你吧。多谢大人，多谢夫人。今日之事，哪些能说，哪些不能说，都明白吗？小的明白，明白。这些大佬都不知道怎么想的，就这么喜欢隐藏身份吗？哎，以后还是小心做人吧。离万妖大会正式开启还有两天，你去查探下这四人是否到会。是，尊上。妖族瑶池每天日落就会冰封，今天只剩下两个时辰了。夫人，你的伤势不能再拖，尽快入池中疗伤吧。不准再叫我夫人！好好好，都听圣女的。想不到这妖族瑶池还真的有智商奇效，这么快就已经减轻我肺腑的疼痛了。怎样，好些吗？嗯，那就好。只不过可惜，可惜什么？可惜瑶池之水只能治疗肉体伤势，无法令你元神记忆恢复。我身上的伤尽数复原后，元神记忆。就会在近期慢慢恢复的。真的？啊、谁让你转过来的、啊？我真不是故意的，我发誓什么都没看到。你还说？是我不对，消消气。对了，你百年前就想来看瑶池冰封生雪莲的盛景，可惜当时正赶上我闭关，如今终于能让你得偿所愿了。这百年盛景看一眼，都不枉活这一百年啊！都说共同看圣景的道侣，至少能相爱一百年呢。如果我真是他的妻子，那似乎也不错。娘所说的妖族瑶池中的异象，是否要等到两天后正式开启万妖大会才会出现？七大全眼群只开放了中间五处，若有秘密，或许和这首尾两处的龙凤两族有关。开始了，开始了！莫问，快看！怎么样？是不是？嗯，很美。怎么？世间再美的景致，也抵不上你一笑。哼，油嘴滑舌。小娘子，这么急急忙忙的要去哪儿啊？良辰美景如此佳人，不如让本王子好好相陪游览一番，可好？嘿嘿嘿，小娘子别跑啊！给爷笑一个。小娘子要跑进本王的怀里哎呀，你看我这鞋，真是哪里脏就往哪里踩，恶臭难闻。<笑>臭小子，敢消遣你爷爷！来人，把这小子给本王放走！我的娘啊！救命啊！
，我们走吧，夫人。想走，痴心妄想。他得罪本王子，我不但要抢走你老婆，还要让你求生不得，求死不能。臭小子，去死！小娘子，过来吧。野马冰河，我来。你，你别动，脏了你手。你居然能冰冻三昧真火，臭小子，快放开本王子，不然……稀里哗啦的，吵死了。夫人，你看为父的冰雕手艺如何？丑死了。呃，下次改进。龙族王子就这么死了、啊，就这么死了。这，完了，龙皇不会放过他们的。我们在妖族地盘这么做。是不是太过了？敢打你的主意，就是整个妖族来了又有何惧？尊上，终于找到你了。什么事这么着急？属下查探过了，村上要找的四个人全都没来，而且这次万妖大会很怪，附会妖族不足往届的一半。尊上，不好了！龙皇带龙把咱们包围了。他们说要为龙族王子报仇。此地不宜久留，我们回人族吧。不行。你的伤没痊愈，我们哪儿也不去。我的伤不打紧，你的伤是目前最要紧的。尊上，属下这边去召集部下们，帮尊上对抗龙族。不用，你等暗中筹备便可。一切行动听本尊号令。属下遵命。尊上报告中。你要做什么？你相信我吗？明知故问。那就相信我到底。现在先跟我去会会那嚣张的龙族吧。龙皇，就是这两个家伙。你们就是人族最大的组织——五族堂堂主和人族圣女。正是，不知道你们龙族前来所谓何事？何事？哼，吾儿惨遭毒手，莫非你敢做不敢当？哦，那个龙族败类啊！你们怎么会为那种货色出头？莫非是一脉相承？好胆，竟敢藐视龙族！哼，恼羞成怒了吗？放肆！要动手的话，算我一个。不行，还有高手要来，先按兵不动。小小人族欺龙太甚，龙族子弟听令，给我杀！杀！谁敢杀他？谁敢杀他，就是与我凤族为敌！凤婷，你是什么意思？龙九，给我个面子，如何？情面，哼！一个人族哪来这么大情面？此人乃我凤婷未来夫婿，这个情面够大了吗？凤弟和一个人族，凤族女帝疯了吧？凤族和外族通过婚？啊？你懂的。怎么回事？这个凤族女人很可疑，我们先静观其变。<笑>那本皇就卖你凤弟一个面子。不过此次大会，自然由你们龙族主导。<笑>爽快，我们走。龙皇，就这么算了？愚蠢。本皇这是借刀杀人。凤帝当众说要与人族成亲，凤族怎么可能答应？龙皇高明，可十九王子……哼，声色犬马的废物，死就死了。这凤婆子演戏，还把自己搭进去，真是够疯的。这位女帝大姐，你帮我们解围。所为何事？虽是初次相见，但凤婷对你爱慕已久。我以人族五族堂主身份来此，你怎会认得我？百年前我曾见过魔尊，当时就对你。打住，有话直说，你到底为何而来？
，治疗人族圣女的伤，我族内的瑶池更有效。请两位移步。此处瑶池的气息不对，被龙族动了手脚。嗯，凤族女帝看来有求于我们，就走这一趟吧。莫问，凤族瑶池效果如何？几个时辰后，我的伤势就会痊愈。人族小子，敢跟我抢凤田，找死！怎么了？小事，你安心治伤。臭小子，松手！我要和你一决生死！就凭这把破铜烂铁，你居然毁我宝器！一决生死，你还没这个资格，一定会回来的。不要魔尊，还请手下留情。此人是我儿时玩伴，一时糊涂，冲撞了两位，我代他赔罪。带走吧，他太吵了。多谢魔尊海量。婷婷，这个臭小子，你闭嘴！再有下一次，不用其他人动手，我第一个要了你的命。这凤姐到底要干什么？得到对方的信任了，自然。都要堂堂凤帝色诱。永久，嘴巴放干净点。哈哈，开个玩笑，咱们共同的敌人是那个魔尊吗？我只负责把人带到。别说的事不关己，这个魔尊不除，我们整个妖族都不好过。王有王。此次事故是我管理不当，还请魔尊不要见怪。演技可真不错呀！魔尊这是何意？我对魔尊从无欺瞒。不说算了，你借瑶池给我们作为交易，明日就会跟你去瑶池禁地。但提醒你，要害我的人，本尊一个都不会放过。等等，魔尊，奉天会向您和盘托出，希望到时。奉我凤族一条生路。哦，说来听听。妖族在此地战力能得到极大提升，相反，觊觎四族的战力会大打折扣。妖气太浓郁了。你身上轻圣之气和妖气完全相冲，我看还是……我们不是说好了要共进退？还是这么逞强？好吧，看来我们得速战速决。凤婷，你果然没让我失望。魔尊无用，明年今日就是你的忌日。我可是要追求大道长生的，忌日这种东西，还是留给你们吧。你说呢，凤弟？动手吧！动手！是，遵上。杀！遵命，凤弟。凤婷，你，你居然背叛妖族！不是我背叛妖族。而是你们错的离谱！好好，从今往后再无凤族，只有我龙族独占鳌头。凤<笑>娇，受死吧！休妖独占！<笑>这件妖独占是鬼族专门针对我凤族的禁术，你果然不怀好意！成王败寇，给我杀！什么？居然能破鬼族秘术？雕虫小技，哪能难得倒我们人族圣女？鬼族秘法是，那就别怪我用其人之道来弃其人。秘术，领剑行。你一个人魔混血，怎么又会鬼族秘法？你到底是什么东西？这同时又有何？这是杀招。不了解对手就出击，你已有取死之道
是蛇族最毒的三不杀，三不之内必要人命啊！我用轻圣之气给你驱毒。不行，这毒会反噬你。又是这招暗算，你们这些宵小还真是毫无长进。<笑>招不怕老，有用就行。蛇族女皇亲自出手，能杀你第一次，就能杀你无数次。去死吧！我挡住他们，你们快想办法解毒。不好，不去蔓延了。清兵咒，等等，你，夫人，你的清兵咒真厉害，我的手差点冻废了。都什么时候了，你还要心情开玩笑？我可没开玩笑。看、啊，我的元神，你这个魔头为什么能破我的三不杀？同样的技能，要是还能有效，那我不如自尽算了。你的那些同伙呢？怎么还不出来？魔头，上回被你死里逃生，是我们输。青天，你有来无回，招架吧！天灾地殃！臭蛇婆娘，居然连我龙族都暗算！玉玄夜，你疯了！拿这么多妖族同胞来牺牲？区区一座妖塔，破妖灵气剑。给我破！别以为这样就完了，你后生，不破，进出。魔族秘法，雷王结界。什么？我只问一遍，我们一定要联手杀我的目的，究竟是什么？是五族杀仙，会给五族带来灭顶之灾。什么五族杀仙？你上当了！我尊，我尊，受你他！莫问，能侵入我魔族结界的，只有魔族的传送阵，是魏葛对吧？你知道的太晚了，<笑>是吗？<笑>魔头，我们可不像叶家那个神族那么傻，毫无准备被你反杀，<笑>你就等着被万妖塔吞噬吧。万妖大会就是请君入瓮，只可惜你们一个个都胆小如鼠，根本不敢正面和本尊硬刚。才搞出这种鬼域计。这里有我撑着，能给你们争取离开的时间。魔尊，这妖塔你一个人能对付吗？还有圣女的。喂，凤婷，魔头，有办法的话，赶紧写了本皇身上的束缚。走吧，这里还有半刻钟，就要被妖塔完全吞噬了。魔尊多保重。凤婷，你别走啊！带上本皇。就算失去了前世的记忆，却依然那么倔，真是。我伤势已复，就算五族联手，也最多同归于尽。一个魔族奈何不了我，让我去吧。莫问，这是我的事。你天天叫我夫人，难道都是白叫的？你，你恢复记忆了？嗯，记忆还没有完全恢复。但足够认出你了，太好了，莫问，对不起，当初没有保护好你，对不起。你我既是夫妻，自然同生死。何况，当初被魔族背叛之仇，我也要亲手去报。哎，我永远说不过你。我用三分之一元神护你，这是我最大的让步了。好，莫问你稍等。等我闯完妖族禁地，马上来找你
，我用三分之一元神护你，这是我最大的让步了。好，莫问你稍等，等我闯完妖族禁地，马上来找你。就算能对付龙皇的妖塔，都杀不了你。但妖塔开启的禁地有飞升大能守护，魔头，你必死无疑。<笑>娘说的妖族真正禁地就是这里了。依照苏家禁地的经历，不该这么风平浪静的才对。而且这布局，大胆闯入者受死。人最咬的也比你有力一点。破关，每座塔都有守塔妖族，将这里的塔都破坏，就能得到妖族禁地的全部力量。斩闯者杀无赦！看来这么杀太没效率。万雷劫。竟然还有安然无恙的，能挡住我万雷劫的威力，看来守塔者修为不浅。闯关者，你身上拥有的气息，你和苏沫那个贱人是什么关系？哼，贱人说谁？贱人说的当然是苏。啊！你居然敢消遣老娘！一脸薄情相的孽种，一张嘴就是你那负心汉老子的腔调！该死！这蛇女看样子认识爹娘，娘说过，真相可从禁地中寻找，得从这女人嘴里套到话了。本尊父母，他们在此界乃是有头有脸的大能，一个无名小卒，别来碰瓷。无名小卒？哈哈哈哈哈！当年要不是老娘。你那无情老子又如何躲得过天罚？一步飞升，天罚，天罚！我爹堂堂魔族魔皇，飞升还需要靠你一个蛇族？你飞升的那么仓促，果然另有隐情。小子，天罚可不是天劫，不过没必要和你说那么多。你马上就要死了。蛇毒，我明明已经设下结界，什么时候？难道是从一开始？没错，从你见到老娘的第一眼起，蛇毒就已经弥漫在这里的每一个角落。他以为我中了毒，我只好将计就计，问问他真相。既然我都要死了，你可以告诉我，天罚究竟是什么？为何要针对我爹？这个秘密，你一个死人已经没必要知道了。那我不死了，你可以说了。啊？没人中了我的腐心毒，还能不死的？你到底是什么东西？先来后到，不懂吗？先回答本尊的问题。什么时候？啊！我的尾巴！去死去死！竟然全部挡住了！说还是不说？说，傻逼！没有元神记忆，没法知道真相了。不过蛇女飞升前留下的修为倒还可以，这种蛇毒比于仙月当初害我的毒可高明多了。不错不错，我们早看这蛇婆不顺眼了。小子，干得好
，两位前辈可是龙皇龙九和凤帝凤庭的长辈？龙九那个不成器的当了首领呢？凤庭，这孩子不是废了吗？哦，两位前辈是何时飞升的？他俩早已是两族族长。也是，都过了一千年了。虽有千年，但当时的凤庭明明已经废了领根，想不到啊！一千年前，那时爹娘才刚结为道侣，他俩不可能知道后来发生的那些阴谋了。嫂子，看你路数，你是人魔混血吧？人魔混血？莫非你是无涯和苏沫的孩子？两位前辈认识晚辈父母？要不是当年已在飞升阶段，倒是想亲自去贺喜，并助一臂之力。我也是。一族结合会惹来天罚，没去助力是汉事。请问两位前辈，天罚究竟是什么？天罚之意，就是飞升后的大能们的规则。真正的用意，还得等你飞升后才能洞悉。如此，多谢两位。那前辈，你们，你小子来这里的目的，不就是拿走我们飞升后留下的修为？送你了。当年为情不理父母，一直是我的遗憾。如今遇上你，可算是圆了。龙族兄，龙图天下，凤族修为一反常胜。为什么不理一大步，到后方，直接将我的妖族修为提升到巅峰？两位前辈大恩，等晚辈飞升后再遇，必定报答。从凤族前辈那儿听来的讯息，这个凤庭不简单。查的如何？回禀尊上，除了于仙月行踪不明外，其余三者皆在族中闭关。伯尊，据我们凤族调查，蛇族早在五族大战时就已暗中搬离了领地。我们早有预谋，对莫问的元神能量显示的方位居然不是魔族，而是兽族。如有妖族于仙月动向，可用传讯时通知。我尚有要事，先走一步。你又不是姓魏的，何必让我跑这一趟，专门带你来看个死囚？姓魏的被这女人迷了心智，我这不得亲自看看，他有没有把人弄出去？你这是不信任我兽族的看守能力了？我不是不信任你。还是这女人不简单。上次和那魔头一同死里逃生，有了前车之鉴，这次我们才要留他性命，以魔头前来，彻底杀死。别动不动就发威，你们兽族天天吼得我耳朵疼，总比你们蛇族整天扭来扭去、碍眼来的好。我说，你们兽王都还没说什么呢，说的你好像没见过我们兽王一样。真要一直叫我姐姐吗？本王想教你什么就教你什么，要是不从，本王就要。莫问，终于找到你了，你没事吧？别碰我！你王萧开过头了。本王的人偶术毫无破绽，连大祭司和蛇女都看不出来，你是如何破解的？我没有破解，我只是知道。眼前这个不是无用。<笑>你骗人！你不肯告诉本王秘诀！<笑>夫人，你怎么惹哭小孩子了？不知。你没事就好。哇！你们两个当本王不存在吗？还有你，<笑>你是怎么无声无息突破本王上下的结界进来的？突破这种结界对本尊来说并不难。这一点你该比任何人都清楚的，兽王前辈
夫人，你怎么惹哭小孩子了？夫君，你没事就好。哇！你们两个都本王不存在吗？还有你，你是怎么无声无息突破本王上下的结界进来的？<笑>突破这种结界对本尊来说并不难，这一点你该比任何人都清楚的，寿王前辈。忘记，百年前曾败在一个后辈小子手上的耻辱。要一雪前耻的话，本尊奉陪。啊！师傅、啊，什么情况？嗯，兽王前辈体内好像有两个灵魂，不时就会转换。两个灵魂。不会是故意演戏骗人的吧？师傅要是不信，可对徒儿用搜魂术。好。师傅请。莫问，帮我护法，以防有诈。嗯。圣光结界。哼，师傅啊！居然是真的。你为何会有两个灵魂？要不是你，本王怎么会落到这步田地？啊！本王被你击败后，受到贼人偷袭，差点魂飞魄散。啊！为了保住肉身和元魂不灭，本王开启了一阶引魂术。啊！魂元的瞬间强大。令偷袭的贼人就此双手退走，此贼人能轻易突破兽族后方防线，唯有一人最有可能。还可能什么？百分百是那个道貌岸然的大祭司。即使明知是他，但本王并无证据。贸然出手，只会两败俱伤，还令兽族内乱分裂，给他族可趁之机。所以你想借本尊之手，帮你除去这个叛徒？本王帮你从大祭司手中偷龙转凤保下圣女，可算结盟成义。师傅，反正你跟大祭司也有仇，咱们统一战线。为何会想到和我这个曾经的敌人联手？哎，我什么时候有个徒弟了？因为师傅你是此界唯一一个拥有太初神魂的强者呀。他怎么会知道我太初神魂的秘密？啊！天罚，糟了，兽族禁地。我们也出去看看。好。青莎莎好像出事了，不行，我得马上赶回去。我陪你回。魔尊，天罚降临，兽族禁地被夷为平地了。臭小子，天罚把苏家禁地毁了，这小妹的魂灯。娘的魂灯有我神魂能量护持，并未有事。只是这接二连三的天罚，都是针对各族禁地，绝不会只是巧合。嗯，问问，你做什么？我也用三分之一元神护你，这样，无论我们身在何处，都能知晓彼此安危，并能及时赶到元首。莫问，你说过要接收五族禁地的能量，如今天法降临，禁地能量很有可能被毁灭，你得抓紧时间。我会千圣山一趟，一旦稳住局面，就马上回来找你。好，你自己小心。就是兽族禁地，并不是天罚。兽王，先祖大能，负我抗天之力。兽王，你安心去吧。你恭喜你的兽王，还真是不要脸啊！大祭司，魔头，你居然没死在妖族境地，还敢主动找上门来！哼，普天之下还没有本尊不敢的事。哼，那你敢让你心爱的女人为你而死吗？
你居然没死在妖族禁地，还敢主动找上门来！哼，普天之下还没有本尊不敢的事。哼，那你敢让你心爱的女人为你而死吗？魔头，乖乖受死，我们就放了你女人，否则你们就只好再死一次了。兽王的人偶术的确逼人，只可惜还骗不到我。你俩暗算我的仇。原本我想慢慢清算，可惜时机太差了。哎，便宜你们了！虎族腐心毒。什么？这这是仙族的蛇毒？你你你怎么可能不管你的女人？就凭你们这种货色，也想抓本尊的夫人？当初被你们这种货色暗算，才是本尊的耻辱。哦，你最大的弱点不是你的女人，而是你太过自负。今天就让你死在我兽族最强的……什么？啊啊啊！救我！救命啊！我就知道师傅一定会来救我。我的剑撑不了多久。这点时间做笔交易吧，师傅，你的能力远不止于此，应该能解决。我能解决不代表我要帮你，我帮你对抗天罚，你们兽族境地的飞升大能修为归我。哈，师傅，你怎么能？你自己解决吧，后会无期。哼，算你狠，只要能挡住这次天罚，这个交易本王答应了。这才爽快。打的实在太烂，本尊给你示范一下，什么叫逆天而行，魔兽灭境！哇，真厉害！不愧是我师傅，要不是本王浑元未复，也轮不到这丑小子出风头。本王担心的是，打退一次天罚后，下次就会降得更……那师傅难道要追上去？师傅，你你怎么把降下天罚的使者都给杀了？你小子是疯了吧？到时候整个五族都得因为你的行为陪葬。你们还不明白吗？天罚不过就是已经飞升的强者对修仙五族的压制，只要够强，他们能奈我何？兽族飞升大能的修为，本尊收下了。<笑>后生可畏，我等就助你一臂之力。我这边解决了，鬼族和魔族不知如何了。我们分布在五族监视的人，今日天罚的情况如何？启禀尊上。人族和妖族境地被毁，其余三族天罚被挡下。尊上，天罚来的时候，鬼族是鬼王一力挡下的，但魔族的天罚却是境地自个儿挡下的。魔族不是魏葛在主事，他没出手。魏葛那个叛徒，自从知道尊上在找他报仇后，一直躲在他那王八领地不出头，我们都没法找他晦气。你们不是他的对手。不要去送死，本尊会亲手解决他的。为了在谋划些什么倒是无关紧要，只是魔族境地什么时候拥有能自扛天罚的力量了？
这边解决了，鬼族和魔族不知如何了。我们分布在五族监视的人，今日天罚的情况如何？虚命尊上，神族和妖族境地被毁，其余三族天罚被挡下。尊上，天罚来的时候，鬼族是鬼王一力挡下的，但魔族的天罚却是境地自个儿挡下的。哦，魔族不是魏葛在主事，他没出手。魏葛那个叛徒。自从知道尊上在找他报仇后，一直躲在他那王八领地不出头，我们都没法找他晦气。你们不是他的对手，不要去送死，本尊会亲手解决他的。魏鬼在谋划些什么倒是无关紧要，只是魔族境地什么时候拥有能自扛天罚的力量了？师傅，那个发生什么了？那不是大杰斯的领地吗？师傅，我去看看。我尊，天罚结束了，但是蛇族领地突然无故炸毁，需要去查探下吗？呃，臭小子，小妹的魂灯没事，但是叶家在天罚过后突然炸了，苏家不会有事吧？连这三个地方，还都是当初暗算我的家伙们所在的领地，绝不是巧合。凤弟。蛇族领地查探的事有劳你了。至于苏家，只要我娘的魂灯还在一日，苏家就不会有事。查探完我会再联络的。哎，你这臭小子话说的那么满，到底有啥？快救火呀！救火！我知道了，你们都去救火吧。呃，是。查到怎么回事了？什么都没查到。这爆炸是突然发生的，而且爆炸范围只集中在大祭司统辖的领地内，着实古怪。我问你，蛇族女王来投靠你们兽族的时候，安排住在哪里？鱼仙院，本王将她安置在东边的回客区，便于本王监视蛇族的举动。说得好，现在带本尊去会客区。<笑>师傅，你认我这个弟子了吗？我马上带你去。先走吧。好吧，师傅，你是不是认我了？不是。啊，白高兴一场。这就是于仙月住的屋子。于仙月都被你杀了，你还到他住的地方做什么？被我的魔气缠住，居然还能动弹。看来这股力量不是你的舍里的。快解上！师傅，你们是吧？想不到这蛇女这么歹毒，还敢暗算咱们。没事，只不过这光剑的力量来源和天罚如出一辙。里面已经没有任何机关了。师傅，你说的意思，于仙月和天罚那股力量有关？哇！这石头好像不能缩小，放进乾坤袋这些储物空间中。于仙月从哪里搞来这么个东西的？接二连三的无故爆炸，他就是要毁灭这些已经无主的石头，要不就证明这些石头中有我想要的讯息。只是他们怕是也没想到，于仙月离开了蛇族领地，带着石头来到兽族。前辈在上，晚辈于仙月，诚心助党。天涯之子必须死。日成之后，你们几个参与计划杀他，就能获得一统五族的力量。否则，你们唯有神魂去灭。切记。晚辈谨记。这个虚影不知是谁，听他说的话，难道是老爹的仇敌？你说这个虚影家伙凭什么夸下海口，能给他们力量一统五族？啊！这是什么呀？师傅救我！师傅！用一半的元神之力，进去看看里面到底有什么玄机。
，用一半的元神之力，进去看看里面到底有什么玄机。勇哥，你的元神之力怎么突然消失了一半？放心，我没。莫<笑>问出事了。我是信号。嗯，痛痛痛！往上走，看来走不出去，只能试试能不能打开这扇门了。师傅，你看这个，这是对本王的兽族力量产生了响应。嗯，我们哪有五族力量？这是五族力量？谁说没有？对，就是五族密钥。啊、不愧是师傅的太初神魂。莫问。哎呀，救了！择一无悔。这九个通道中散发出来的气息都不容小觑，看来选哪个走都不简单。我一半的元神已经去莫问那边了，现在只能赶紧探查完此处回去。出的气息，你到底是谁？说的关于你的世界是怎么回事？师傅，这说来话长，得从我是九重灵界的先知说起。九重灵界是由九个修仙界组成，从低到高，天地间的灵气越浓郁，修仙者的修为越强，修仙者能依靠飞升去往更上的世界。我的世界是第五层，师傅你在第三层，所以我原先的修为可比师傅你高多了哟。那你不飞升去更上层，跑到下下层来做什么？就因为我算出未来九重灵界将会被一个身拥太初神魂的修者一头，所以遭到四重天罚，导致肉身陨灭，第四神魂苟延残喘逃到此界。你算出来的那个人是我，然后提前泄露了天机，导致我今后将有无穷无尽的麻烦。就这样，你还想让我收你当徒弟庇护？师傅啊，你很有用的，你看啊！哇，这里果然是模拟九重灵界中国的世界，我们说不定能在这里找到更多线索回去。也唯有如此。师傅，我要是这次立功，你就收我好不好？看你表现。莫问，怎么伤成这样？青神山灵气未曾完全修复，鬼族趁机入侵。原本青神灵气克制鬼气，但不知鬼族得了什么秘法，竟然转而克制青染灵气，导致我鬼气入侵，这才……魔尊无用，既然来了。何敢出来与本王一战？屈杀！留下的这层结晶，能帮你修复青圣山灵气。你安心做着修复内伤，我就会会这个伤你的鬼族。可你如今只有一半魂元力量在身，让我和你并肩作战。放心，我身上有克制鬼族的功法，对你夫君的实力要有信心。我去去就回
，我要做的就是赶紧恢复，好尽快去支援用哥。鬼族作风，莫非就是鬼斧祟祟吗？给本尊谢恩。<笑>魔尊无用，曾被本王杀死一次，居然还敢这么嚣张，<笑>真是不怕死了！这<笑><笑>什么最强魔尊，连兵不厌诈的道理都不懂吗？你知道什么是化虎不成反类犬吗？冒牌货？什么？你怎么会？为什么我都鬼翻不听使唤了？等等，魔尊，我有情报要说。说，抓到你了。就算我不是鬼王又如何？只要练成鬼族的捆仙锁，谅你是大罗金仙，都要束手就擒。<笑>都说你修为高啊，我倒要看看能不能吸干你的修为，帮我突破到魂王境界。<笑>什么修为这么无穷无尽啊？为什么无法停止吸收？不要，不要了呀！啊！陪你耍了这么久猴戏，结果却只从你元神中搜出这么点情报，浪费本尊时间。这个冒牌货只是一个马前卒，他接收的命令只是为了利用莫问将我拖住在青圣山。无用魔尊，嗯，别来无恙。怎么，鬼族之王也喜欢藏头露尾吗？我的感知已经遍布整个青圣山，鬼王沉浸的真身根本不在此处。无用魔尊，明人不说暗话。我今日此举，只是为了与你做一个交易。哦，你我生死仇敌，谈何交易？如果此交易涉及到青圣山圣。魔尊，你最爱之人，怎么回事？莫问的护体真气居然在不受本人控制的情况下外溢。属魂阵，这个阵法居然不是用来害莫问，反而是来帮他的。青圣山如今只剩空壳，全靠圣女消耗元神维持。可圣女的元神又能维持多久？目前莫问的情况的确不对劲，就听听对方到底有什么目的，说说你的交易。我可用鬼族离魂大法，将你妻子的元神从圣女身体中抽离，重塑新生。无用魔尊需要回报的，只是同我一起去杀一个我们共同的敌人，如何？共同的敌人，就是魏葛那个狗崽子。他诓骗我们联手杀你后得了大量修为，现在入侵我鬼族领地，属实该死。陈静老谋深算，怎么可能被魏可算计？看来这又是一个请君入瓮的局。哼，即使如此，鬼族之王想要区区一个魔族的命，还用不着假手他人吗？魏可今时不同往日。他已得到魔族所有飞升大能留下的修为，飞升大能修为，莫非是魔族境地中的？魏哥如今已突破魔神修为，只有你我联手方能将他除去。再晚，怕是奈何不了他了。好，事成之后，别忘了你的承诺。事不宜迟，我带路，我们赶紧去。我去破局，莫问你见机行事，但一定要确保自身安危。夫君也是
我一哥如今已突破魔神修为，只有你我联手方能将他除去。再晚，怕是奈何不了他了。好，事成之后，别忘了你的承诺。事不宜迟，我带路，我们赶紧去。我去破局，莫问你见机行事，但一定要确保自身安危。夫君也是。这座山头就是我的领地，让徒儿带你。啊！我的家！师傅，别动手。真的到了我的世界，原来只是一个幻想，真可惜。啊、这么皮，这么大闹一通，我又得用好久重建家园了。这是你养的灵兽？不是的，师傅，这是我的本命灵。本命灵？本命灵相当于修者修出的第二条命，一旦本体重伤或是死去，就会陷入狂暴。本命灵无法被别的修者杀死，因此本体依靠本命灵的自我修行就能死而复生。就知道会是这样，这帮趁火打劫的垃圾！不是说本命灵无法被杀死？是的，但本命灵陷入狂暴时，灵力极易外泄，就会让尚未修炼出本命灵的家伙们来分一杯羹。本命灵在无法被杀死的漫长岁月中，要不断忍受围杀。哼，我可怜的本儿。血光重影阵。师傅，没用的，这里是幻境，我们的力量没法帮。什么？竟然是女女一身之力在作怪！难道这灵兽的本体还没死吗？一旦本体回归，我们吃不了兜着走。撤吧。我还是还有些勉强，不过倒是证明了一些事。这个幻境困不住我了。多谢师傅救我本命灵。还有，师傅你好厉害呀、啊！到底是怎么将幻境外的垃圾们都打退的？方法告诉你了，给你一刻钟领悟。出不出得去，就靠你自己了。魔尊果然好手段，本王不会输给你的。终于能出去了，也不知道我的本体在外面对付的怎么样了。杀！杀！不要放过他们！为哥小贼，欺我鬼族太甚！今日要你死无葬身之地！哦，为了这叛徒还真来了。<笑>鬼王，人都带来了，不用演了吧？说的，喂，偷袭的太早了吧？不，时机刚好。区区一个鬼王灵体，居然能破我护体屏障，不对劲。啊、不用魔尊大驾光临，就让本王一进地主之仪吧。仙楼大阵，起！一张破网就想困住本尊，魔灵险胜。哼，手下败将，你早就已经不是魔尊了。魔灵险胜。
天楼大阵，起！一张破网就像昆虫一样，魔灵险胜。哼，手下败将，你早就已经不是魔尊了。林贤胜，无龙鬼影，这阵法融合魔族和鬼族最强的秘密，看来你俩勾结也不是一天两天了。月魔尊好眼力，这阵法就是专杀您这样的大胆。跟这小子说那么多做什么？赶紧杀了他，我还有正事。一个只知道女人的废物。要不是看在他还有利用价值的份上，嗯，万鬼囚牢已经把你要的人送到你魔族领地了。按照咱们当初说好的，这里交给我吧。哼，算你识相，不用了，无用，你永远都斗不过我。你能活几次？杀你几次？我问是我的了。<笑>啊！无用魔尊这就束手就擒，甘心赴死吗？就连你最心爱的人要被情敌抢了也不在乎了吗？我留下来的理由，你马上就会知道。对，还有一点要纠正，魏葛从来不是我情敌，他还不配。什么？怎么反吞是我们最强的？最强？别说笑话。这才哪儿到哪儿？要保命的话，鬼王就该拿出你真正的杀手锏。你什么时候发现本王真正实力的？从你的分身灵体破我护体屏障之时，我就放出了探查整个鬼族的能力。看来你如今这实力，果然是吸收了整个鬼族禁地飞升大能们留下的修为。可惜你肉身太弱。强行接收过载的修为，成了这副鬼样子。小心，生能换来这毁天灭地的力量，换作你也抗拒不了。现在，现在这力量之下，杀死吧！大法，什么法术，居然能困住你？本王刀下厉鬼吧！莫问，你终于是我的了。哼，你没资格叫我的名字。住口！今才是魔族的魔尊，魔族乃是我王的是不用的个混蛋，杀他是替天行道。无用怎么背叛五族了？他这个天上，糟了，差点泄露天机而受到天罚。无用的事，谁都不能说。莫问，那个混蛋的事你别再管了，反正他这次必死无疑。你知道的，我对你。这个废物，当年我之间无话可说。你三番想杀我，今日我不会放过你。无用，生生都是你个杂种！才是真正的明叔，我先认识你的，我到底有哪里比不上那个混蛋呢？你哪里都比不上无用，亲上捉魔阵！心，那我也要得到你的人！什么？这个血王结界，这是无用那个小子的力量。什么时候将修为融为一体的？结束了
。我问，那个混蛋的事你别再管了，反正他这次必死无疑。你知道的，我对你……记得闭嘴，当年我之间无话可说。你三番四次害我，今日我不会放过你。胡佑，这人都是你个杂种！你才是全真罗子，明是我先认识你的，到底有哪里比不上那个混蛋呢？你哪里都比不上胡佑，亲上周国战士。行，那我也要得到你的人。什么？这个血王结界？这是不用那个小子的力量，什么时候将修为融为一体的？结束了。啊你还有什么招数？尽管使出来吧。我倒要看看吴用那个杂种还在你身上留了多少后招。魔魂禁地。<笑>啊，那小子居然连魂元锻造的保命剑都给你了，怪不得你对他那么死心塌地呀、啊。嗯，哈哈哈。但是我如今有了不死之身，只要你回心转意，我保你。放行，你敬酒不吃吃罚酒，那就别怪我用强硬手段了。不妙，正如他本人所说，即使是魔魂剑也杀不死他，越想杀人越多。魔魂剑怎么？难道是吴用出事了？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！那小子终于魂飞魄散了！哈哈哈哈哈！莫问，终于是我。前辈上仙留给我的宝器，明明在密室的，怎么会到此？明明是不死之身，那五个分身怎么还没复活呀？这，这到底是怎么回事？师傅，你真厉害！听你的方法，我们真的回来了，的确回来了。胡佑，莫问，你怎么真气损耗这么严重？没受伤吧？我没事，你回来的正好。你本体给我的魔魂剑突然消失了，是不是你本体出事了？我，不用你这杂种，为什么还没死？反正我师傅是娘。想用我的术法反击？<笑>太天真了！你们只会……师傅，你看，徒儿。不对。啊！这股力量似曾相识，和巨石秘境中遇到的阻碍很像。这个魔头身后连着那块巨石，是巨石在给他提供力量。这个神仙，早已有何能耐？莫问，你不是担心我本体吗？去看看那边情况吧。这里交给我。孟宝，护着你师娘，有一点损伤，为师就将你逐出师门。我儿子，师娘一根汗毛都不会有失，一切小心。魔族杂种，去死吧！太弱。
，这股力量似曾相识，和巨石秘境中遇到的阻碍很像。莫非？师傅，这个魔头身后连着那块巨石，是巨石在给他提供力量。莫问，你不是担心我本体吗？去看看那边情况吧。这里交给我。孟宝，护着你师娘，有一点损伤，为师就将你逐出师门。师傅，你放心，我儿子，师娘一根汗毛都不会有失，一切小心。佛祖杂种，去死吧！太弱，兽族的秘法，鬼王眼光不错。哼，人族、妖族、兽族都是些没用的家伙，最后还是要让本王收拾你这五族祸害。<笑>就算本王的鬼影刀一时破不了你的防，在你被完全锁魂的状态下，还能挡下这必杀之招吗？是我的手。哈<笑>！魔尊无用，五族最大的祸害。王终于将你，怎么回事？五脏六腑像是被烈火灼烧。到底发生什么事了？为什么我反而被自己放出来的窟窿给锁魂了？你为什么杀不死？为什么能逃脱我鬼族最强的锁魂大法？又为什么？又为什么能从你身上拿走鬼族境地飞升大能们留下的修为？很简单，本尊一开始就说了，你太弱了，根本发挥不出这份修为原本的力量。一派胡言！你既不信，本尊就让你开开眼界。鬼族无上秘法，速魂术。魔主，魔尊，不可能，这是神才能做到的事，你怎么可能将灵体生入增骨？还是不信？那本尊让鬼王你自己体验一下如何？什么？不要！啊！本王，本王相信魔尊你的能力，不用再试了。嗯，这可轮不到你说不用。毕竟暗算本尊的仇，咱们还没算呢。啊！本王的肉身，你这个魔头皮得意，就算你杀光了我们，也会有上仙替我们报仇。小心！和我推测的差不多，自身魂元不够强大的人，无法承受速魂术，一旦失败，还会反噬噬术者。你如今肉神和魂元尚未完全稳定，今后继续留在鬼族境地修行吧。谨遵无主之令。不稳他们到了，看来是我魂元被反噬，导致不稳，让他担心了。本尊在你魂元中加了五族秘法，能让你的修行事半功倍。这就去吧。多谢无主，无主保重。
，你们来了。你元帅好像受了损伤，快找个地方，我帮你疗伤。师傅，你快让师娘帮你治疗吧，不然她都要担心死了。莫问，你如今的圣女身体只会不断消耗你的元神，直至你神魂俱灭。所以我现在要将你元神抽出来，以你自身的元神重塑身体。你相信我吗？我自然相信你，只是强行将我元神抽出，圣女的身体还来不及得到下一任灵体补充，那青圣山就无人守护。这个嘛，那先让我这徒弟的灵体进入圣女身体中当个过渡吧。这对梦宝未免也太过。师娘，你放心，我的魂元力量和你们不是一个级别的，此间的消耗对我来说只是九牛一毛。你答应的这么爽快，最大的原因还不是不想和兽王再共用一个身体吗？嘿嘿，知我者师傅也，我终于要拥有自己的身体啦。你的元神每时每刻都在被消耗，如今有方法令你真正重生，我一定要做好。好，但是你要答应我，绝对不能令你自己有事。嗯，事不宜迟，我们这就开始吧。麻烦兽王替本尊护法。交给本王吧。为了救梦宝，以分身形态进入巨石秘境，在秘境中经历幻境，破解秘境出来后，恰好从魏哥手中救下莫问。如今在魔族境地，是时候和这个叛徒清算总账了。小小寒冰就想冻死我，未免太天真了吧！破、哦，别急，好戏才开场。啊！啊！这是什么妖术啊？妖族人族秘法都只是前菜，清理门户，本尊这把魔魂剑，当仁不让。啊！为什么没办法再分裂复活了？前辈别走，救我！什么上仙前辈，这么怂包，居然想跑！我就知道前辈会给我力量。啊！我的元神，我不想死、啊！竟然好心送装备，本尊没有收得到。这法宝不是本界之物。看来唆使魏格五人的所谓上心前辈们，就是靠了这种东西联络他们的。先收起来，到时候就靠着法宝来寻找他们的主人，算一算总账。好了，最后就只剩下魔族境地的飞升大门们留下了修为了。魏格以为杀了我就能主宰魔族，真是愚蠢，连真正的魔族境地都不知道怎么开。魔族禁地，起！我被魏哥他们暗算之前，虽然知道怎么进入魔族禁地，但是当时修为还不足以开启。没想到如今进来后，是这么荒芜的一个所在。
这个背影是老爹。老，老公，嗯，儿子，你终于来了。老爹，儿子快被你拍死了。儿子，你说说你，这么迟才来，我在这里都快无聊死了，每天只能打邻居玩。他们都不精打，一点意思都没有。这里的确除了老爹飞身后留下的这个修为能量具象化以外，什么都没有。难道？老爹，你说的邻居不会是魔族其他飞身大能们留下的修为吧？不然呢？这禁地里除了这玩意儿也没别的了。老爹，你自己现在也是这玩意儿好吗？臭小子，还是这么没大没小。老爹，我直接收全了所有修为都给你，省去你争夺的力气。这么好的爹，你打着灯笼都找不到。是是是，嗯，不错。虽然来得晚，但这身修为没给老爹我丢人。老爹，自从你飞升后，我发生了不少事。老爹，你和娘当年到底有多少事瞒着我？好儿子，能救出你娘就是最重要的。勇儿，此界的争斗你已经了结，所以不再重要了。至于你所说的九重灵界的事，恢复如今的神识也不知，只能等你飞升后，我们一家团聚再做商议。老爹。儿子，赶紧飞升上来吧。对了，带着儿媳妇一起。莫问那小丫头可不错，得让你娘好好看看。老爹，娘，儿子马上就去。第三层的棋子全军覆没了，你的小子！这将会令我们陷入万劫不复的天命之人，我倒要好好招待招待。去做准备吧，务必要将它消灭在第四层。失败的后果，你我谁都承受不起。朱仙令，老子等这一天很久了，这家伙赶上来，就马上让他神魂俱灭。天地都不容的玩意，就地正法才是替天行道。杀天命之人的报酬，可是在修炼三千年都抵不上的。这份功劳谁都别想跟我抢！全族听令，去飞升通道布下天罗地网。朱仙令一发，整个更天界就都要与勇儿为敌了。夫人无需太过忧心，勇儿来了此界，也该让儿子感受下父母的爱了。回复会让他感受到什么叫父亲如山。魔尊真是好手段，好说。莫问，从今往后，你才是真正的你。嗯，我不会再离开你了。莫问，我。师傅，等下个圣女魂体接班的时候，我是不是就能去下一层找你啦？夫君，你，你现在要飞升了。本王从未见过这么声势浩大的飞升阵仗。按照魏可那五人的说法，去往上一层后，等着我的只会是更大的围杀。我不能再让莫问冲到当初因我而死的覆辙。我已经去妖族和凤帝打过招呼了，五族堂也去交代过了，差不多开始了。兽族兽王，人族圣女。妖族凤帝，鬼族鬼王，魔族新任魔尊，无心莫问，请助本尊一臂之力